September 25, 2009, kumagupit sa Metro Manila ang isang bagyo na tumatak sa alaala ng marami, ang bagyong Puntoy. Matapos ang pagbuhos ng ulan, maraming bahagi ng Metro Manila na nalubog sa dulo. At maraming buhay ang nawala. Ngayon, isang taon matapos ang dilubong dala ng bagyong Puntoy, marami ang nagsasabing nakikita pa rin ang mga kaluluwa. Nathan! Father! Ay. Mabuti naman nakarating kayo. Nathan, magmano ka? Tuloy po. Han! Yes? Nandito na si Father Duriel. Ay! Hello, Father. Yes? Buti na lang nandito na kayo. At tamang-tama, umpisahan na po natin para to get it over with. Kayo lang. Walang bisita. Ay, Father, wala. Wala kami bisita. Actually kasi, it's Warren's idea. Hindi ko nga alam kung bakit gusto pa niyang magpabless. Eh, samantalang nabless na po ito dati, itong bahay ng parents ko. Ah, napag-usapan na natin to. Pinarenovate natin yung bahay dahil na-damage ng undoy. Siyempre, parang bagong bahay na to. Kailangan ipabless natin uli. Yes, whatever you say, honey. Basta ako, ayoko din talaga kasi ng bisita dahil ayokong ayoko pong nagpapapasok ng mga taong mahihirap dito sa bahay ko. At saka, ayoko rin ng mga friends namin na nagpapanggap na mayaman na yun pala, hindi naman talaga sila mayaman, gusto lang nila ng libreng food. Man. Ay, tama na. Uh, Gano'ng katagal na kayong nawala sa bahay na ito? Uh, siguro pa, Father, may gitsang taon din. Kanina lang ako kami bumalik dito eh. eh alam nyo, maraming gasto sa pagpapagawa pero baliwala ako sa amin yun. Importante, buo po ang pamilya. Papa, hindi po tayo buo. Wala po si Ate Inday. Nathan, ano ba? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wag mong babanggitin yung pangalan na yun? Tiks ang ulo mo ah. Han, tama na nakakaya kay Father. Father, mabuti pa po, umpisa na natin. Uh, okay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, Habang mo pa kanina, pag good condition, good condition ka pa dyan. Oh, Spencer na to. Malapit na to dun sa bahay na tumawag sa atin, humingi ng tulong. Taka rin na lang kaya natin. Tama. Tara? Tara na. Uh, ikaw, ha? Hmm. Maiwan ka dito. Ayusin mo yan. Hmm. Ma'am, teka lang. Ma'am, sa nalilang, ma'am. Ang 
Huwag niyo naman ako iwan dito mag-isa. Baka mamaya pag mag-isa ako dito, may mumu-umupir dyan. Tapos pag samantala nyo, kahinaan ko. Ma'am, mag-iwan ka isa dito. Eh, so sino may iwan? Ganito na lang. Magbubunatan tayo kung sino yung makabunot ng pinakamaiksi. Siya yung may iwan kasama si Boji. Ha? Ay, game. Game. Yeah. Anong bubunutin nyo? Ba't nakatingin sa akin? Aray, sir! Aray! Grabe yun, no? Aray, Bob! Grabe! Mahaba naman ito! Aray, ang sakit! Parang abot sa ngalang-alang. Nakapulupot eh! Ilaway pa. Oh, mahaba yun sa akin, ha? Oh, ma'am, ha? Ma'am, asensyahan muna tayo. Maiksi yung nabunot ninyo. Ha? So, kayo muna may iwan kasama si Boji. Kita-kita na lang tayo. Ano? Tara. Tara? O, oh, ikaw. Ay, gusto mo na yan. Okay. Okay. Siguraduhin mo pagbalik. Condition yan, ha? Good condition. Parang ito na nata, eh. bahay ng pamilyang Salvador? Opo. Ah, uh, bakit po? mag apply po kayong yaya? <laughs> hindi, hindi. Ah, uh, hinahanap namin si Nathan eh. Tumawag sa samin. Taga-midnight DJ kami. Ako nga pala si Samboy. Siya naman si Cutie. Talaga po? Ako po si Nathan. Idol! Ikaw pala yan! <laughs> ako po yung tumawag sa inyo. Saka kaya po ako tumawag. Gusto ko po sabihin sa inyong meron pong mumu dito. Tsaka po, pinatay niya yung pari dito kagabi. <laughs> May multong pumapatay? Alam mo, mabuti pa, dalhin mo kami sa mga magulang mo para matulungan namin kayo. Uh, sir, Samboy, tingnan mo! Sino ka, ha? Sino kayo? Kung maglilimos kayo, malis na kayo, ha? Ma'am, good morning po. Hindi po kami manlilimos. Taga-midnight DJ po kami. Tumawag po yung anak niyo sa amin, eh. At sinasabi niya na mayroon pong multong ng gugulo sa loob ng bahay ninyo. At may pinatay na pare. Nathan, pumasok sa loob. Ngayon na! Pumasok na! Multo, sabi mo? Walang multo dito. At yung pare na si Father Duriel, namatay yun dahil nag-heart attack yun. Umalis na kayo ngayon, ah. ah gusto lang naman po namin tumulong, eh. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Lumayas na kayo! Alis! Ma'am, sandali lang po. Sungit naman, eh. Alam mo, masama talaga yung kutub ko sa bahay na yun, eh. Kailangan malaman natin kung totoo nga may multong nananakit dun. Eh, pero kaya nga lang, sir, hindi na tayo makakabalik dun, eh. Eh, eh paano tayo makakapag-imbestiga kung, kung hindi naman tayo nakakapasok sa bahay na yun? Ma'am! Ma'am! Ayaw ko na, ma'am! Ma'am! Duro ko! Kailangan mo yung pili mga mo na kanda, Boji! Ma'am! Pisa tayo! Pisa tayo! Ah! Alam ko na kung paano tayo makakapag-imbestiga dun sa bahay. Boji, bakit ka naman namin dapat tanggapin dito bilang houseboy? Thank you very much for that wonderful question, sir. Good evening, ma'am. Good evening, house. I believe that I am qualified to be a houseboy because I have a degree. I graduate with honors, sir, from St. Andrews Field University or San Andres Bukid. BS houseboy. Meron ba nun? Opo, ma'am. Meron po ulan, ma'am. Ma'am, sigurado po. Promise, pag ako po talaga kinuha niyo, ma'am, hindi po kayo magsisisi. I am a professional certified house call boy. You call, I boy. Han, definitely ayoko siya. Ay, ma'am, may tsura. Ay, ma'am, pusakali. Tignan mo. 
At ikaw naman, um, anong pangalan niya? Andrea. Andrea, ano naman ang naisip mo? Or pwede mong sabihin na bakit ka naman naman iha-hire dito? <clears throat> Ma'am, kasi marami po kami magkakapatid. Labing isa po kami at ako yung pinakamatanda. Kaya ako nag-aalaga sa lahat namin magkakapatid. Kaya magaling po talaga ako mag-alaga ng bata. <laughs> ano kayo pusa? Ang dami niyo naman. Eh, mas mabuti naman yung pusa kaysa naman yung mukhang posakal na katulad mo. Hindi ba? Well, I don't like her either. Ayoko sa kanila. Ano o nga. Kaya lang may trabaho na tayo sa lunes. Kailangan natin ang yaya na mag-aalaga kay Nathan. Oh, stress. Oh, ito pala si Nathan. Halika nga, anak. Mabuti pa, ikaw na lang mag-desisyon, ha? Ikaw, okay lang ba sa'yo na si Andrea maging yaya mo? Magkakasundo ba kayo? Ay, opo! Sigurado ka? Opo, sigurado, sigurado po. Gusto ko po siya. Okay naman pala. Well then, wala naman tayong choice. So, okay ka na, Andrea, you're hired. Salamat po, salamat. At para naman sa'yo, sorry na lang. Ha? Sige, kung gusto mo silang dalawa, di anytime, pwede na kayong magsimula. Thank you very much, ma'am. I promise, this is not a major, major mistake. You will not, not be bad. Regret. Whatever. <laughs> Dapat lang, no? Ang ano nga? Ang mapagkain sa bahay ngayon? Ito na ang Tutok sa Bytex Trivia Question. Boji, baka nakakalimutan mo, ha, na nagpapanggap tayo mga katulong dito. Ako ba? But, ma'am, nanonood ako ng TST. Kung saan, manonood ka ng mga shows ng TV5, tapos sasagutin mo na yung questions nila, mananalo ka ng limpak ng limpak sa lapi. Nalaman ko yung sapisa ko. Hmm? Ma'am, ma'am, open na na. Hindi na. Ate Andrea? Hmm? Oh, Nathan. Totoo bang taga-midnight DJ talaga kayo? Oo, Nathan. Nandito kami para tulungan kayo. Ano bang masasabi mo sa amin tungkol dun sa multong nakita mo, ha? Kilala mo ba siya? Hindi nga po, eh. Hindi ko siya kilala. Nathan! Nathan! Ano yung nilagawa mo dito? <clears throat> ha? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, paulit-ulit na lang, ha? Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga katulong. Dapat alam nila kung saan sila lulugar, lalo na dito sa pamamahay natin. Okay? Oh, miss, ba't ka nakatayo? Mm? Andrea, right? Yes. Maglinis ka na ba nyo? Ah, yes, madam. At ikaw? Yes, ma'am. Sumunod ka sa akin. Hindi ko matanda ang pangalan mo, pero sumunod ka sa akin. Pero nung kapagka sa'yo. Masusunod po, ma'am. Bilsa mo! Bujito po. Bujito? Opo. O oh, anyway, ito ang pool. Obviously, di ba? Gusto ko ito, lilinisin mo. Tanggalin mo lahat ng dahon at gusto ko pagbalik ko, super malinis to, okay? Opo. Ustad, hmm. halika na. Inaantay na tayo sa Feed the Child Foundation. Charity event? Oo. Oh. Again? Aba. My God, Han. Magtatapon na naman tayo ng pera doon sa mga hampas lupa na yun. Ay, nako. You know that's highway robbery. Han. Ay, Tama nako. na. Halika na. My God. Highway robbery? E charity event nga eh. Dapat charity robbery. Oh, ewan ko sa pambilang to. Siguro naman, walang mumu dito. Mataas pa yung araw. Ano ba naman itong pull na ito? Oh, ano ba yan? Ang dumi-dumi. Puno ng dahon. Nakakainis. May mga buhok-buhok pa. Ako, feeling ko kay ma'am yan eh. 
sa sobrang sa sobrang sungit niya, nalalagasan tuloy ng buhok. Ba yan? Nakakainis. Ano yun? Is na ba dito? po si Ate Inday. Siya po yung nagmumulto dito sa bahay. Ati Inday, iyaya ko siya. Pag pinapagalitan ako ni Mama, lagi ako sa kanya tumatakbo. Pag 
nadadapa ako. Nung napit siya agad-agad para gamutin yung sugat ko. Hindi ko nga alam kung bakit siya nagmumulto sa akin. Ano bang nangyari sa kanya? Si Ate Inday. Nalunong siya sa undoy dati. Isang lugar na to sa mga nasa lanta ng bagyong undoy. Maraming taong nalunod sa bahad. Dito last year. Ah, eh, kaya naman pala ganun yung dating ni Inday mo. Buwet, do. Ha? Bakit, bakit? Inday ni Ondo, eh. Dumumulto kaya si Ate Inday dahil... dahil galit sa kanya si Mama. Kasi sabi nila, nung natakupoan daw yung bangkay niya, hawak-hawak niya yung kwentas ni Mama. Pero hindi naman ako naniniwala dun, eh. Nathan, uwi na tayo. Darating na yung mama at papa mo, eh. Ha? Mama Andrea, kailangan makubinsin mo yung magulang ni Nathan na maging mistaga tayo dun sa bahay. I'll try my best, ha, boy. Huwag si tara. Ma, baka pwede si Sir Sambo yung isama. Pwede, ngayon ka na. Come on. Fine. Tara. Sir Samboy, kung sakali mong makumbinsin na Ma'am Andre ang mga magulang ni Nathan, napapasukin tayo dun sa bahay nila, paano naman natin kakausapin ang multo ni Inday? Tatawag tayo. Ha? Hello? God, honey! The nerve talaga ng mga mukha ng mga taong yun para mingi ng pera. Ba't hindi kasi sila magtrabaho? Ano ka ba, honey? Cancer patients yung mga yun. Kaya nga charity event dahil kailangan nila ng pera. Ay, basta! Makakainis! Kailangan lang namin malaman kung ano talaga nangyari sa bahay na to. Ah, uh, what Andrea is saying, ma'am, is ano eh, ah, uh, minumulto kami. Oh. Ano pinagsasabi niyang dalawang yan? Anong multo? Kailangan na natin ng tulong. Mama, totoo po yung sinasabi nila. Nakita ko rin po, nakita ko po yung multo ni Ate Inday. Kailangan po natin ng tulong ng midnight DJ. How dare you! Kung ano-ano kasi pinagkukwento nyo dito kay Nathan, kaya nagkakaganito yung bata! Kayong dalawa, you're fired! Bukas, umalis na kayo dito, okay? Umalis kayo! Mama! Ma'am, paano na yan? Uwi na tayo? Hmm. Kailangan natin mag-investiga. Buhay mayaman. Malaki nga yung bahay. Marami na mamulto. Ay, nakapagod. Nakala, baka mamaya nandito pala yun.
pagitan ng hapunan. Maya na. Dito ka lang. Ito ang mo ko. Warren, binabalaan kita ha. Alam mo, gusto ko sa babae yung pumapalag. <laughs> pumapalag ha? Oo. <laughs> Okay lang sa'yo na pumalag. <laughs> oh, oh! Anong nangyari dito? Anong nangyari dito? Sir, bakit nag-aaring king 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 Wala! Diyan na kayo dalawa! Ano nangyari doon? Ma'am, itong na ako eh. Anong lunch natin? Hapunan. Hapunan. Scrambled eggs. Alamang, kaya tayo minumulto ni Inday dahil hindi tayo nagbigay ng pera sa mga kamag-anak niya nung mamatay siya. Bakit naman natin siya papahiramin na bibigyan ng pera? E, Pinagnanakawan niya nga kami. Yun, kaya siya nalunod. Pera? Yun lang yung dahilan? Alam niyo, sa dinami-dami ng naimbestigahan namin ng pagmumulto, sir, ma'am, wala pa hong multo na humihingi ng pera. Kanina may narinig akong iyak ng bata dun sa storage room. May anak ba si Inday? Ay, alam ko na yon. Alam mo, si Inday kasi, nilalandi niya yung houseboy nung neighbor namin. Tapos, syempre, nabuntis siya. Kaso, hindi siya pinindigan ng lalaki. Ayun, nagpa-abort. Tama na nga yan. Han, mabuti pa. Malis na tayo rito. Kayo na ang bahala mag-imbestiga rito. Kung anong gusto gawin sa bahay, bahala na kayo. Tayo na, mag-impake ka na. Pero bakit, Juan? This is my parents' house. Ano ka ba? Halika na, umalis na tayo rito. Tayo na! Alam nyo, yung tinatago sa atin yung mag-asawang yun, hmm. kailangan makausap natin si Inday ng personal. Ha? Paano yun siya? Bakit? Machika ba ang multo?
who you're gonna call. Hi guys! Cat Stockling! Hira panapin ang address nyo, teh! Ang tatawad ay tala ang pamamaraan para malaman ang mensahe ng multo. At dahil tubig ang medium ng multo, ang pinaka-the best na lugar para gawin niyang ritual, eh dito sa pool. Kura ka dyan, Samboy. Ngayon, meron ba kayo dyan gamit na pwede natin gamitin ng multo? Uh, washing machine, high heels, refrigerator, media, sapatos, jacket, kamison, pasador, ano bang meron mo dyan? Pwede rin skateboard. Ito. Oh, ito, ano picture. Okay na to. Kaya, simula tayo. Lakas ang apoy mo. Sige lang, malakas din ako Ibig sabihin, gusto nung mumu, alayan siya ng chicharon. Eksakto, butong na butong pa naman ako. Anong chicharon? Ano? Fetus yan, no? Fetus. Eh! Hey. Pero, di ba, Ma'am Andrea, nagpalaglag daw po si Inday? Hmm. Nagpalaglag nga ba? O baka naman buntis siya nung namatay. Pinasok ko ang kwarto nila at kinuha ko ang mga alahas ng amo ko. Pero nung lalabas na ako ng kwarto... Sir! Sir Warren! Sir Warren! Maawa na ako kayo sa akin, sir! Sir Warren! Maawa ka naman sa dinatalo ko! Sir 
Pumatay kay Inday, nilunod niya, at buntis si Inday nang dahil kay Warren. Punta tayo na! Bilisan niyo, mauna na kayo ni Nathan sa kotse, susunod na lang ako. Ha? Paano ka? Ano susunod na ako, may gagawin pa ako. Sige na! Tara na po! sa akin ni Warren. Pinatay ka niya kahit alam niyang buntis ka. Hindi mo na siya kailangan patayin. Dahil sisiguraduhin namin hindi siya makakataka sa batas.
Sabi ng tatay ko, kung minsan sinusubukan tayo ng Diyos sa pangamagitan ng sakuna at trahedya. At dahil sa mga pangyayaring ito, nasusubukan ang tatag ng ating mga pamilya at ng ating mga sarili. Marami ang nakakalusot sa pagsubok na nagiging mas matatag, mas malakas. Pero meron din namang nalulunod sa sariling kahinaan. Basta ang importante, pagkatapos ng unos, dapat bumangon tayo muli. Ito po muli si Samboy, ang inyong Midnight DJ. Hanggang sa susunod nating katatakot.